प्रिय शिक्षकगण आप सभी का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम में स्वागत है मैं चंचल कुमार सिंह प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा सीखना सिखाना कोर्स 503 के संयोजक के रूप में इस कोर्स से जुड़ी कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ मित्रों जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहता है तथा दूसरों की बात स्वयं समझना चाहता है व्यक्तियों के मध्य होने वाले विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है और मनुष्य संप्रेषण हेतु सर्वाधिक जिन माध्यम का सहारा लेता है वह भाषा है भाषा ही वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों भावों आदि को व्यक्त करते हैं मित्रों विद्यालयी परिवेश में भाषा शिक्षण कार्य एक महत्वपूर्ण दायित्व है शिक्षक के रूप में हमें बच्चों को एक स्वतंत्र परिवेश मुहैया कराना चाहिए ताकि बच्चे स्वयं को पूरी तरह व्यक्त कर सकें प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे अपने साथ बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं जैसे कि अपनी भाषा अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना नज़रिया बच्चे घर परिवार एवं परिवेश से जिन अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं वे बहुत समृद्ध होते हैं उनकी इस भाषाई पूंजी का इस्तेमाल भाषा सीखने सिखाने के लिए किया जाना चाहिए भाषा सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया के मूल में बच्चों के बारे में यह अवधारणा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं यह निर्माण किसी के सिखाए जाने या जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि बच्चों के स्वयं के अनुभवों और आवश्यकताओं से होता है विद्यालय में आने पर बच्चे प्राय स्वयं को खुलकर अभिव्यक्त करने में असमर्थ पाते हैं क्योंकि जिस भाषा में वे सहज रूप से अपनी राय अनुभव भावनाएं आदि व्यक्त करना चाहते हैं वह प्राय हमें स्वीकृत नहीं होती भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के संबंध में यह एक जरूरी बात है कि बच्चे विभिन्न प्रकार के परिचित और अपरिचित संदर्भों के अनुसार भाषा का सही प्रयोग कर सके वे सहज कल्पनाशील प्रभावशील और व्यवस्थित ढंग से तरह तरह के लेखन कर सके वे भाषा को प्रभावी बनाने के लिए सही शब्दों का प्रयोग कर सके मित्रों भाषा का यह कोर्स 503 इसलिए बनाया गया है कि आप भाषा एवं भाषा शिक्षण के विभिन्न पहलुओं से परिचित हो सके हमें उम्मीद है कि इस कोर्स को करने के बाद आप भाषा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे और बच्चों को भाषा अधिक रोचक और चुनौतीपूर्ण ढंग से पढ़ा सकेंगे यह शिक्षण कोर्स तीन ब्लॉकों में है ब्लॉक एक जिसमें तीन इकाई है पहली इकाई भाषा की प्रकृत संरचना एवं उसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्षों के बारे में है इसमें आप भाषा के स्वरूप भाषा और समाज के आपसी संबंध भाषा में प्रवीणता का मतलब आदि तथ्यों से अवगत होंगे दूसरी इकाई में हम आपको भारत की बहुभाषिता की एक झलक दिखाएंगे और इस बात की भी चर्चा करेंगे कि हजारों भाषाओं के होते हुए भी भारत एक भाषाई इकाई है इस इकाई में हम भारतीय संविधान में भाषा के बारे में दिए गए प्रावधानों की भी चर्चा करेंगे इस इकाई को पढ़ने के बाद आप भाषाई विविधता तथा समय समय पर बनी शिक्षा नीतियों में निहित भाषाई समझ आदि को जान पाएंगे तीसरी इकाई भाषा सीखने और सिखाने से संबंधित है इस इकाई में हम आपको भाषा शिक्षण के तरीके शिक्षण से जुड़ी समस्याएं आदि घटकों से अवगत कराएंगे ब्लॉक दो के चौथी इकाई में सुनने और बोलने के कौशलों पर विस्तार से चर्चा की गई है इस इकाई से आप सुनने बोलने का अर्थ भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुनने बोलने की भूमिका आदि से परिचित होंगे पांचवी इकाई का उद्देश्य आपको बच्चों के नहीं पढ़ पाने के कारणों पढ़ने के व्यापक अर्थ पढ़ने की संभावित प्रक्रियाओं की पहचान आदि विषयों से अवगत कराना है छठी इकाई लिखने के कौशल से संबंधित है इस इकाई में हम बच्चों को लिखना सिखाने में अध्यापक की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे 
ब्लॉक तीन के सातवीं इकाई में साहित्य और भाषा के विभिन्न पक्षों की पड़ताल करेंगे तथा यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा में कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें सृजनशील बनाती है साथ ही भाषा सीखने में कविता कहानी नाटक आदि की भूमिका पर भी विचार करेंगे इसी इकाई में आप साहित्य शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं की पहचान कर पाएंगे साथ ही साथ साहित्य शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कर पाएंगे आठवीं और नौवीं इकाइयों का संबंध इस बात से है कि हम अपनी कक्षा में कैसी सामग्री लाए और अलग अलग गतिविधियों के लिए कैसे तैयारी करें दसवीं इकाई आकलन और मूल्यांकन से संबंधित है इस इकाई में हम देखेंगे कि परंपरागत आकलन के तरीकों की क्या सीमाएं हैं और हम कैसे आधुनिक तरीकों के मदद से अपने आकलन को छात्र और शिक्षकों के लिए अधिक सार्थक बना सकते हैं यदि आपके मन में कोर्स से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं नमस्कार जय हिंद